Королевскими подданными Бахрейна ощутили себя зрители четвертого фестиваля Кубок по море. Гости из Санкт-Петербурга здесь самая именитая. Ольга Нур 10 лет прожила в странах Персидского залива, три года в Ливане. Даже танцевала на свадьбе сына короля Бахрейна. Что означает «здравствуйте». Я танцевала сегодня, например, композицию очень старую «Дарит Лаям». Но если переводить, это очень долго, но о том, как проходят дни и вот как она вспоминала сладкие моменты. Вы понимаете, раньше, например, в 60-е годы в Египте все уповали о слушании это певицы Умкальсум, которой, к сожалению, сейчас нет уже, и могли час ее слушать. Это как поэма, наложенная на классику, на музыку. Фестиваль проходил в два этапа. Лучших выбирали из 70 претенденток. На заключительном концерте те, кто победил в 16 номинациях. Они уже могут играть с публикой, они уже заигрывают с публикой глазами, руками, не сколько как раз вот не сколько танец, хотя это тоже видно, да, сколько вот владение, чувствование зала. Группа Зиндеги в переводе жизни из Архангельска говорят, индийский танец самый сложный. В нем собраны все культуры мира, так что каждый жест на сцене со смыслом. Мы вас любим или там красим глаза. А Мое ли лицо э, цвета луны. Я индийские танцы вообще как бы раньше никогда не видела. Только так вот в фильмах в индийских, иногда изредка по телевизору. Но когда увидела вживую, воочию, это что-то с чем-то. Конечно, это не сравнить ни с какими танцами живота. Конечно, мне нравятся танцы живота, но индийские танцы, они прямо потрясли. Персидские движения индийских не хуже. Ольга Нур уверяет, танец живота – это целый рассказ. Женщина может сказать, там, допустим, если она говорит о глазах, там, я айны, там, я эльби, что означает сердце, глаза, там. Вот у них такой сюжет, когда они так вот делают, значит, они, ну как, по-нашему, наслаждаются. Удивили зрители и миксы из танго и бэли -дэнс. Сейчас мода или тенденция фьюжена. То есть классика, да, возвращается, но очень много музыкальных композиций, которые позволяют вот разнообразить. Показ костюмов из частных коллекций дополнили праздник, а гости узнали, что такое настоящее восточное гостеприимство. Мариянчук, Андрей Синачин, Вестник Севера.